Meski terjerat rutinitas syuting, suasana penuh gelak tawa dan canda ria tak henti diperlihatkan para pemain dunia terbalik. Ya, selain aksi kocak empat sekawan yang selalu pecah di lokasi syuting, inilah tingkah kocak Dias Ardiawan pemeran Sobri ketika menjahili Guntara Hidayat pemeran Koswara dengan membongkar isi tasnya. Dan sambil berkomentar lucu, Kang Sobri pun mulai mengeluarkan satu persatu barang bawaan Koswara. Maka lihatlah kehebohan Kang Sobri saat mulai membongkar isi tas Koswara, khususnya saat melihat sisa kerupuk yang masih disimpan Koswara dalam tasnya. Ini tasnya Kang Koswara. Coba kita lihat ya. Ada apa-apaan? Peneng. Ada apa-apaan ya? Yes. Punya gua nih. Eh, hey, punya gua. Apaan? Eh, hey, bukan tepung gua. Eh. Hah? Eh, nakai. Uh, dia termasuk orang yang senang uh, aroma wangi, ya enggak? Ya, biar cerita. Huh? Biar apa? Enggak. <laughs> Dua kali. <laughs> Wah, bola basket, bola basket, yo, yo, bola basket, bola basket. Aduh, sporty sekali kamu. Ya biar, biar inilah seger. Enggak apa pan? Oh ini biasa kalau berkeringat. Ya, baju baju ganti. Kalau satu, tak usah itu mah. Dia punya gue juga. Dia ketawa. Eh, eh, eh. Dia punya gue juga. Ya Allah. Apa sih itu? Ini siap. Terus prihatin. Prank ini satu. Kerupuk di bawah tas. Uh, pulang ya. Ini berubuk apa? Gak tau gue juga lupa Ranking satu kos Kerumuk lu mau pulang Kita foto keluarga? Iya Biar gak Foto aku mana? Aduh Biar gak Rumah sebelah aku Gak taruh di dompet Muprak Merasa dikerjai Sobri Maka inilah aksi kos suara yang balas membongkar isi tas Sobri dan benarkah Sobri sampai salah tingkah saat Koswara mengeluarkan krim pelindung kulit dari dalam tasnya? Itu sunblock dari mama disuruh pakai katanya. Laki-laki pakai sunblock, laki-laki pakai sunblock, laki-laki pakai sunblock. Katanya cowok tapi pakai sunblock, takut aman. Enggak, enggak pernah gue pakai, jarang gue pakai maksudnya. Enggak, enggak lu pakai bang. Ya kan sekarang udah banyak sini di interior. Dulu kan tuh yang masih wah menaik motor, tetep aja kali kalau bawa tetep aja pake Berarti kan kalau cowok tuh gak harus pakai begini gitu, cowok manly gitu loh apaan pakai sunblock Nah isi dompetnya Isi dompet, duitnya banyak Rebu, dua rebu, dua rebu, dua rebu, lima rebu, lima rebu, lima rebu, sepuluh rebu Saya ngerti kenapa kayak gini Karena takut hilang dan kalau ada apa-apa tinggal ke gua Bener? Exactly ya. Kan ATM gua ketelan, <laughs> ini pinjam dulu ya <laughs> Mana? Nah itu, Fendi, <tuk> buat data-data, kalau boleh uh, kantor ngirim email hmm. gitu, set gue set ke sini. Email itu sekarang udah zaman modern bisa di handphone, gak usah pakai gini. Nge-backup, eh, apapun itu bisa di-backup. Enggak. Hmm. Ini case, biasanya kalau bawa flash di setiap hari ada di sini, itu pasti dalamnya ada sesuatu. Gak tau apa. Data. Ya data file, apaan nah. dulu, file apaan Iya kalau misalnya dari email, set, kirim, buat transfer Jadi ya nge-backup aja sih ya, Apapun hmm. masih backup Apa jadi ya. Ngerinya sesuatu terjadi rusak atau apa ada backup Ngeles uh, ya? Foto-foto <laughs> atau nggak video Video apa? Nusantara. Video apa? Video apa? Nusantara Yakin? Uh, mau di cek Yang bagus <laughs> mana nih? Mau di cek ya? Yang gue harus datang ini mana? Mau di cek ya? Main dicobain yang mana? Mau di cek ya? Ada TV nih? Nah. TV bisa flash disk juga? Oh boleh? <laughs> kan udah buat transfer kan lu? Masa kapan? Kapan?
Ketika Koswara dan Sobri larut dalam aksi saling bongkar isi tas, inilah kesibukan para pemain cilik mulai dari Febri, Anissa, Jennifer yang tetap fokus belajar meski dibekap kesibukan syuting. Tak hanya belajar dalam kamar, para pemain cilik ini pun sampai menggunakan mobil untuk mendalami setiap pelajaran sekolah. Dan keseriusan inilah yang disaksikan langsung Idrus Madani, pemeran Ustadz Kemet saat mendatangi para pemain cilik yang sedang asik belajar di mobil. Nih pemirsa, kita buktiin kata-kata jeli perkatnya dia pada belajar, pada ngerjain PR. Itu artinya di sela-sela kesibukan syuting, mereka tetap belajar. Apa nih lagi ngerjain PR? Iya lagi ngerjain PR matematika. Tuh. Kita lihat lagi. Halo pemirsa. Kalau oh, dia lagi buat uh, aku lagi buat apa uh, perkenalan diri tentang bahasa bahasa Inggris karena kita di sekolah harus buat video perkenalan diri pakai bahasa Inggris terus ditaruh di flash disk na- di flash disk nanti diputar di kelas gitu. Oh oke okay, kan coba apa minta contohnya nih kayak apa ya? baca ini nih. Hello, good morning Miss and friends. Today I want to tell you about myself. Okay, my name is Easter Lee Melkrisimait. My nickname is Easter Lee, Easter, Esther and Lee. Tak hanya mendalami setiap pelajaran di sekolah, para pemain cilik ini pun meluangkan waktu belajar bahasa Mandarin. Meski masih terbata-bata, lihatlah kelucuan Anissa, Claudia hingga Febri saat memperkenalkan diri dalam bahasa Mandarin. Nah, Mirza sekarang aku sama Mr. Lee ceritanya baru temenan nih. Habis itu aku pengen kenalan sama Mr. Lee. Ayo Lee, kamu duluan. Aku yang nanya. Nah, aku pake lupa. Bahasa apa pakai bahasa Indonesia apa bahasa Dewa? Bahasa Mandarin. Oh. Ni hao ma. Oh, I easily. No, no. Eh, hao ma kan? Kalau tadi ni hao ma, ni hao ma. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ni hao ma. Ciao ah, ni hao ma. Sementara itu seperti apa keseruan Alwi Asegaf, pemeran Yusuf dan Audrey pemeran Aziza saat bermain di lokasi syuting sinetron Cahaya Hati. Selain rajin ibadah salat, benarkah Alwi juga dikenal sebagai dai cilik? 